Hello friends. Yeah, it's me Rubel from Rubel 360. Abushesh, hajji holam. Apne the majhe shay kanki the tutorial series er pothom video jiniye. Ajira bol silam agi je graphic design course ta korabo online free. To achke tar pothom video eta asha kori shobai monojok shobai dikben. To shuru kora jag achke video tutorial. Thank you and best of luck. Ah, ek to hai to awa khochen jya shule pushmi thank you and best of luck kya no. Ta to video sheshe ba tutorial sheshe thake je dono baad de video ba tutorial sheshe shesh kora hai. But ira pushmi kya no. Ha pushmi ana ronik gulo karon achhe. Aami pushmi apna dekhe thank you bolche ek aur ne je je tu apni ye video te dekha mani dekha hole the shuru kore chen je apni वीडियो तो देखा होल जी शुरू कर दिया चेन, शेतु आपने इटा कॉन्फर्म एवं शीत तो नहीं ऐसी चेन जब आपने आपने क्या फेस डिज़ाइन शिक्त चान, है बा आपने इमून माने शिक्त तो थिकी आपने इकाने वीडियो देखा शुरू कर चेन, शेजन आपने के धन्यवाद एंड बेस्ट अप्लाई कुछ ऐ जो नो, जेतु देखा शुर शामने जन भविष्यते जन ना आपना जन शुभ कामना रही लो आशा करी भालो की चुहा बे सो बेस्ट ऑफ लक इंट्रोड्यूसिंग टू द ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री है ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री टा शोले की है कतु बोरो क्या मोन इटा शोले ओने आशुतिक रोते ओने बोरो एक टा प्लेटफॉर्म जिकन तक आपने सक्सेस होते बारे में � तो आमी किसी दिन आगे मैं भी दो दिन आगे आमी अमार ग्रुपे ग्राफिक डिजाइन सर्जरी ग्रुपे पोस्ट करे चलाम जब के के ये ग्राफिक डिजाइन शंभर के बा फोटोशॉप बेसिक शंभर के धारणा आ चें के के जाने बा कोट टूक जाने बा के किस के कि के किस भी जाने ना तो शिक्षणे अपने रा आमे की कमेंट करे चें बिशिपर क्योंकि वो क्या बोला चाहिए ना और बहुत जाने जाइए वो मोटा मोटी चीज़ें बस कम जाने बेशी जाने चौथों के जाने ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री टा संपूर्ण क्या मामला है शॉपरी धारणा आज है कम बेशी तो जहाँ तो इटा बेसिक ट्यूटोरियल इटा आश्चर्य दौर का चिलो ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री संपूर्ण के � अपने बोल ले अमी एक टा नो तुम वीडियो रेडी करे अपने दीते पड़े बा पर वो ती वीडियो टे नियाज बो ग्राफिकेशन इंडस्ट्री शंभर के तो आप तो तो अमी टेस्ट को तेरा सही जोन ना जेतो हमारा बेसिक टा शीख बो शीख आई स्टार्ट करो शेयर तो इटा आस्के जोन नो शिमु तो था को एवोइड करे जाते ग्राफिक डिजाइनर प्रथम कथा से ग्राफिक डिजाइनर हिसाब से अपनी क्ज करते जब करते फ्रिलेंसर हिसाब से आर को लोकल को क्रिएटिव डिकटर क्रिएट डिकटर हिसाब से क्या करते हैं क्रिएट एक्सिक्यूटिव हिसाब से क्या करते हैं ब्रांड प्रोमोटर हिसाब से क्या करते हैं एक कम्पानी जो धरण ब्रांडिंग आज सब धरण ब्रांडिंग आनी करते हैं फटोशप आर्टिस्ट हिसाब से क्या करते हैं लोगो डिजाइनर खूब इम्पोर्टेंट एक विषय लोगो कन्सेप्ट लोगो डिजाइनर इटे तो ये टा होते पार बन या लोगों डिजाइनर इशारे काज करते पार बन फोटो प्रोसेसर फोटो प्रोसेसर शंभर क्या शोले आ की बोल बो फोटो प्रोसेसर बहुत तमाम शो में अनेक चाहिदा फुल एक टी जिन्हें चाहिदा अच्छे अनेक आंटो चाहिए बाजारे कारण इकोमर्स साइड गुलों दे पुत्ते एक टा कंपनी के तो इकोमर्स दिखे था बोलते होच्छे शेयर के तरफ़ अपने आता था एक वेबसाइट होच्छे कि हमारे साइट तो शेकन ह्यूज इमेज लगे जब ना आमाज़न आमाज़न में तो कोटी कोटी इमेज तादर रेखाने आप लोग करो होच्छे नित्य नोटन पुन ने तो ये जैसे इमेज इमेज गुलो प्रोसेस करता है ना देख बीन जी ओने के क्लिपिंग पत्थर फाइनल प्रिंटिंग आगे जरा आसल निर्देशना दिए थकें तक के बला हे तो ये क्या अपनी करतेबेंटन आपने जो सठीक शिखें भिजुअलाइजार हिसाब से क्या करते हैं इू आई डिजाइनर हिसाब से क्या करते हैं वेब डिजाइनर हिसाब से क्या करते हैं वेब एनीमेटर हिसाब से क्या करते हैं इमेज स्पेशलिस्ट हिसाब से क्या करते हैं 
মাল্টিমিডিয়া আর্টিস্ট অ্যান্ড মোর ইত্যাদি সম্পর্কে কাজ করতে হবে যাই হোক এই বিষয়গুলো আসলে জাস্ট বলার জন্য বলা এটা যদি আমরা গ্রাফিক ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে টোটাল পরিপূর্ণ ভিডিও রেডি করি তখন এটা আমরা আর বিশদভাবে আলোচনা করে দেবো পরে তো আমরা এগিয়ে যাই আপকামিং বেস্ট টপিক আফটার কমপ্লিটিং দ্য বেসিক কোর্স ওকে তো আসলে বা এই বেসিক কোর্সটা আমরা আপাতত বেসিক শিখব বেসিকের পরে আসলে কি কি ধরনের কাজ আসবে আমরা প্রজেক্ট ভিত্তিক বিভিন্ন কাজ করব যেমন ইমেজ প্রসেসিংয়ের ভিতরে অনেক কিছু আছে তো এটা নিয়ে কাজ করব গ্লামার রিটার্স নিয়ে কাজ করব এনিমেটেড ব্যানার ডিজাইন নিয়ে কাজ করব বিজনেস কার্ড আছে ফ্লাইওয়ার ডিজাইন আছে ফেসবুক টাইমলাইন কভার ডিজাইন আছে হুশিয়ার ডিজাইন আছে হ্যাঁ এরকম তারপর ফ্রিলেন্সিং গাইডলাইন সম্পর্কে আলোচনা করব মানে ফ্রিলেন্স কীভাবে আপনি আসলে মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট করবেন কাজ করবেন হ্যাঁ এভরিথিং ব্যানার ডিজাইন মানে সব কিছু দেওয়া আছে আসলে আমরা এ ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণ বিষয়গুলোই একটা একটা করে এগিয়ে যাব তো ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের বেসিক তো বেসিক নিয়ে এগিয়ে যাই আশা করি এই এখানে যেই টপিকগুলো দেওয়া আছে প্রত্যেকটা টপিকের সাথে আপনারা পরিচিত আপনারা জানেন যদি না জেনে থাকেন তাহলে জানাবেন আমি ডিসকাশন করব এই বিষয়ে সমস্যা নেই কোনো তো এগিয়ে যাচ্ছে রাইট আমরা চলে এসছি মোটামুটি ফটোশপ বেসিক কোর্সের প্রথম দিকে আমি প্রিফার করব অ্যাডেবি ফটোশপ থেকে ফটোশপের সি এস সিক্স থেকে সিসি ভার্সন হ্যাঁ সিসি ভার্সন দুই হাজার আঠেরো মেবি চলতেছে সতেরো সরি তো সতেরো সবার কাছে নেই সি এস সিক্স অনেকের কাছে বিভিন্ন জনের কাছে আছে বিভিন্ন রকমের কী বলে ভার্সন তো সি এস সিক্স ফটোশপ বেসিক যেই ভার্সিক মানে জিনিসগুলো দরকার হয় সেগুলো সবগুলোতে মূলত এক হ্যাঁ তো যত আপডেট পার্সন এখানে কিছু বিষয় মডিফাই হয়ে কিছু অ্যাডভান্স টুলস অ্যাড হয়েছে এই জন্য হচ্ছে ওগুলো ভালো আর কি তো আমি প্রিফার করবো সি এস সিক্স থেকে সিসি কারণ আমি এই সফটওয়্যারগুলো দিয়ে কাজগুলো শেখাবো ওকে তাহলে আমরা সামনের দিকে গিয়ে যাই রাইট আমরা ফটোশপের শেখার প্রথম ধাপে চলে এসছি তো আমরা এখন ফটোশপ ডকুমেন্ট সেট আপে চলে এসছি তো ফটোশপ ডকুমেন্ট সেট আপ আসলে এর আগে অনেকগুলো বিষয় আছে আমরা ফটোশপ ইন্টারফেস সম্পর্কে জানবো যে এখানে কি কি আছে চলুন দেখা যাক যে আসলে কী কী আছে ফটোশপ ইন্টারফেসে ওকে রাইট আমরা ফটোশপ সফটওয়্যারটা ওপেন করলে এরকম আসবে তো এরকম আসলে আসলে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পিএস এখান থেকে দেখুন ফাইল এডিট ইমেজ লেয়ার টাইপ সিলেক্ট ফিল্টার ভিউ উইন্ডো হেল্প হ্যাঁ এই যে যেখানে মেনুগুলো আছে এটাকে বলা হচ্ছে যে মেনু বার হ্যাঁ মেনু বার তো মেনু বার মেনু বারের এখান থেকে আপনি প্রত্যেকটা অপশনে কিন্তু নিচে আরও মেনু আছে হ্যাঁ সাব মেনু অনেকগুলো সাব মেনু আছে আচ্ছা এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে টুল বার এটা হচ্ছে টুল বার তো এই মেনু বা টুল বারের ইউজ অনেক আছে আমাদের আমরা শিখবো আস্তে আস্তে সবগুলো বিষয় আমরা জাস্ট এখন আমাদের জানার জন্য দরকার এটা হচ্ছে মেনু বা এটা হচ্ছে টুল বার ওকে তো আমরা ডকুমেন্ট সেট আপ নিয়ে কথা বলছিলাম ডকুমেন্ট সেট আপ এই ফার্স্ট আমরা অন্য বিষয়ে পড়া যাব আমরা ফার্স্ট ধারাবাহিকভাবে শিখতে থাকি তো দেখুন ডকুমেন্ট সেট আপ কীভাবে সেট করবেন বা কীভাবে নেবেন তো ডকুমেন্ট সেট আপের আগে কথা আসছে যে আমরা নতুন ডকুমেন্ট নেব হ্যাঁ নতুন ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যারা মাইক্রোসফ ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাক্সেলে কাজ করেছে তারা জানি যে ফাইল থেকে নিউ হ্যাঁ ঠিক একই রকম সিস্টেম আপনি নিউ ডকুমেন্ট নিতে পারেন এবং এটার শর্টকাট কী হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস এন হ্যাঁ আমরা নিউ ডকুমেন্ট নিলাম ফার্স্ট যেটা করতে হবে নিউ ডকুমেন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে নাম দিতে হবে আমরা একটা নেম দিই নেম দিই হচ্ছে রিভেল টেস্ট ডকুমেন্ট টেস্ট ডক ওকে হ্যাঁ এখানে আমরা ডকুমেন্ট টাইপ দিতে পারি অনেক ধরনের টাইপ আছে ইউএস পেপার ইন্টারন্যাশনাল পেপার ফটো ওয়েব ফিল্ম ভিডিও মোবাইল অ্যাপ ডিজাইন ইটিসি তো এখান থেকে আপনি আসলে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি এখান থেকে বিভিন্ন ডকুমেন্ট টাইপ সেট করে দিতে পারেন ওকে তো আমরা এখন এখানে দেখুন ওয়াইড এবং হাইট হ্যাঁ এই ওয়াইড এবং হাইটটা কী আসলে ওয়াইড হাইট হচ্ছে আপনারা জানি যে ওয়াইড হচ্ছে প্রশস্ত প্রস্ত কর্টক এবং হাইট হচ্ছে উচ্চতা কর্টক আপনি যে ডকুমেন্টে কাজ করবেন সেটার সাইজ আসলে কর্টক হবে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট বিভিন্ন ধরনের সাইজের কাজ করতে করার জন্য ডকুমেন্ট থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি ক্লায়েন্টের সাইজ অনুযায়ী আপনি এখান থেকে ডকুমেন্ট সেট করে নিউ একটা ফাইল নিতে পারেন পাশে দেখুন লেখা আছে পিকজেল হ্যাঁ আমরা জানি সবারই মোটামুটি ধারণা আছে যে পিকজেল হচ্ছে ফটোশপের মোস্ট পপুলার কি বলে 
মাপের একক যেটাকে বলি এখানে অনেক ধরনের মাপের একক আছে ফটোশপের সেন্টিমিটার ইঞ্চি মিলিমিটার পয়েন্টস পিকাস কলামস এটিসে তো যাই হোক এখানে আমরা পিকজেল নিয়ে সব সময় কাজ করব এই কারণটা হচ্ছে পিকজেলটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট হ্যাঁ এই পিকজেল দিয়ে রিকোয়ারমেন্ট দেয় এবং তাদের তাছাড়া কম্পিউটারের বিভিন্ন কাজে হ্যাঁ যে কোনো ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কাজে পিকজেল অনুযায়ী আসলে বেশি ব্যবহার হয় আর কি পিকজেলটা বেশি ব্যবহার হয় সেই জন্য আমরা পিকজেল নিয়ে কাজ করবো যদি কেউ ইঞ্চিতে ব্যবহার করতে বলে বা ইঞ্চিতে চায় কোনো কাগজ কোনো ডকুমেন্ট কোনো ডিজাইন সেক্ষেত্রে আপনি ইঞ্চি বা যে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি ব্যবহার করবেন ওকে তাহলে আমরা ইঞ্চি রাখলাম এখানে আমরা উনিশ বিশ এবং হাজার আশি দিয়ে শুরু করলাম এটা এইচডি সাইজ হ্যাঁ এটা দিয়ে শুরু করলাম এবং রেজুলেশন হ্যাঁ এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আসলে রেজুলেশনটা কি রেজুলেশন বিষয়টা আসলে শেখার জন্য যেটা করতে হবে আপনাদের রেজুলেশন অর্থ যা জানতে হবে রেজুলেশন অর্থটা হচ্ছে ফটোশপের ভাষায় পিকজেল পার ইঞ্চি হ্যাঁ পিকজেল পার ইঞ্চিটা কি ফটোশপের ডকুমেন্টে ফটোশপের ডকুমেন্টে প্রতি ইঞ্চিতে কতগুলো পিকজেল আছে সেটাকে বলা হচ্ছে রেজুলেশন ফটোশপের ওই ইমেজের রেজুলেশন বলা হচ্ছে সেটাকে আমি আবার বলছি যে দেখুন আমি এখানে একটু নোট করেছিলাম এখানে রাইট হ্যাঁ এখান থেকে নোট করে রেখেছি আপনাদের সুবিধার্থে দেখুন গ্রাফিক টার্মিনোলজিতে রেজুলেশন দ্বারা প্রতি ইঞ্চিতে কি সংখ্যায় পিকজেল রয়েছে তাকে বোঝানো হয় হুম সেটা হচ্ছে রেজুলেশন এখন এটাকে গিয়ে পিপিআই ডিপিআই এলপিআই হ্যাঁ এই তিন ধরনের নামে সাধারণত বোঝানো হয়ে থাকে হ্যাঁ এখন এই পিপিআই ডিপিআই বা এলপিআইটা কি পিপিআই হচ্ছে পিকজেল পার ইঞ্চি প্রতি ইঞ্চিতে কতগুলো পিকজেল থাকবে ডিপিআই হচ্ছে ডট পার ইঞ্চি প্রতি ইঞ্চিতে কতগুলো ডটস থাকবে আর এলপিআই হচ্ছে লাইনস পার ইঞ্চি তো আমরা বেশিরভাগ ইউজ করি এই ডিপিআই এবং পিপিআই আর লাইনস পার ইঞ্চি বড় ধরনের বড় কি বলে মিডিয়ার প্রিন্টিংয়ের কাজের ক্ষেত্রে এলপিআইটা ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ আর পিকজেল পিপিআইটা আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য ব্যবহার করি আর ডিপিআইটা হচ্ছে বিশেষ করে প্রিন্ট প্রিন্টার জন্য ব্যবহার করা হয় তো আমরা এই প্রিন্ট মিডিয়া থ্রি হান্ড্রেড ডিপিআই অ্যান্ড ফর ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেভেন টু টু ডিপিআই আমরা আবার আগে থেকে এটা চলে যাই এটা বোঝানোর জন্য সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এখানে দেখুন সেভেনটি টু ডিপিআই দেওয়া আছে একটা বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝে নিন সেটা হচ্ছে অলওয়েজ মাথায় রাখবেন এটা সেভেন্টি টু ডিপিআই হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় সেটা কি কি ধরুন কম্পিউটারে যে কোনো কাজে অনলাইনে যে কোনো কাজে হ্যাঁ সেটা হতে পারে ফেসবুক বিভিন্ন ওয়েবসাইট হ্যাঁ এটি সে এই ধরনের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য মোবাইল হ্যাঁ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় সেভেন্টি টু ডিপিআই এবং যখন তাকে থ্রি হান্ড্রেড ডিপিআই দেওয়া হয় তখন এটা ব্যবহার করা হয় প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য প্রিন্টিং প্রেসের জন্য বিভিন্ন হ্যাঁ এরপর এখানে আছে দেখুন হ্যাঁ আমার মনে রেজুলেশনটা ক্লিয়ার যদি কেউ না বোঝেন আবার কোশ্চন করবো না আমি এটাকার ডিটেলস আবার আবার বোঝানোর ট্রাই করব রেজুলেশনটা হচ্ছে একটা ইমেজে বা ডকুমেন্টে পার ইঞ্চিতে কতগুলো পিকজেল থাকে সেটা হচ্ছে তার রেজুলেশন আর নিচে দেখুন এখন কালার বোর্ড কালার মোডটা কি কালার মোড হচ্ছে এখানে দেখুন গ্রে স্কেল বিগ ম্যাপ আর জিবি সিএমওয়াইকে এবং ল্যাব কালার এখানে কয়েকটা কালার মোড দেওয়া আছে তো বেশিরভাগ আমরা ইউজ করি আর জিবি কালার সিএমওয়াইকে কালার এবং ল্যাব কালার তো আর জিবি কালারটা কি আর জিবি কালার যদি আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করলাম সেটা ওকে দিলাম এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো আমরা সকল ধরনের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য আর জিবি কালার মোডটা ব্যবহার করি এবং সকল ধরনের প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য সিএমওয়াইকে কালার মোডটা ব্যবহার করে থাকি আশা করি ক্লিয়ার আপনারা সবাই তাহলে আমরা নিচের ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্টসে যাই ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্টটা কী আসলে আপনি যে একটা ইমেজ ব্যাক ইয়া নিতেছেন ডকুমেন্ট নিচ্ছেন তো এই ডকুমেন্ট নিচ্ছেন ডকুমেন্টটা কোন কালারের হবে বা কোনো কালার হবে কি না বা উইদাউট কালার কী রকম চাচ্ছেন আপনি যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখান থেকে দিয়ে দেন তা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে এখান থেকে যদি আপনি হোয়াইট কালার দিয়ে দেন হোয়াইট কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড আসবে আপনার ডকুমেন্টটা হোয়াইট কালারের আসবে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট দিয়ে দেন তাহলে ট্রান্সপারেন্ট আস
डकुमेंट चले तो जैक डकुमेंट निल जिपी मोडे निल इलेक्ट्रनिक मीडिया क्या करब इलेक्ट्रनिक मीडिया जो नहीं दें कि डकुमेंट सेट आप हाँ डकुमेंट सेट आप डकुमेंट नहीं डकुमेंट नेवा एन एखे ये अब आपनी चेन्ज करते डकुमेंटा के विभिन्न सैजे चेन्ज करते कम भाव क्यों चेन्ज करबें से क्षेत्र में आज जो करबें ये इमेजे गए इमेजे गए इमेज सैज हाँ इन्हें देखिए अल्ट अल्टा प्लस कंट्रोल प्लस आई हाँ तो अपनी एखे क्लिक करते शर्टकाट की दिए अल्ट्रा कंट्रोल प्लस आई दिए अपनी डकुमेंट सैजे चेन्ज करते तीन सौ थे सेभेंटी टू आई दिए दिल एखान अटोमेटिक रिसेम्पल बद दिए दी कस्टम ठीक से समस्या नहीं अच्छा एक जिस लक्ष्य करें सेभेंटी टू डिपिई देवर साथे साथ ही वाइड ए हाइट कमे गे सेवेंटी टू देते साथ वाइड ए हाइट कमे गे एखे जी एखे थ्री हंड्रेड डिपिई दी तेज़ देखो आर वाइड ए हाइट बेड़े गे मैंने हे अपनी जखनी डकुमेंटे पिजिलेशन कमिए दीचन तक पिक्जल सैजटा कमे जा पिक्जल परिमाण कमे जा इंच हाँ तो क्षेत्र में आनी जो इतना कमे दीचन मन कर सेवेंटी टू डिपि डिपिई दिल देखो चार सौ एकषट्टी दुश उन जो देखिए चल्लिस डिपिई ते दी तक और कमे गे माना हे रेजल्यूशन पर इमेज डकुमेंट सैजटा कमे और बाढ़े हाँ ये माथे रखबे ओके सेभेंटी टू डिपिई दी जो पिंक मीडिया क्या करब एवं ये दिल उन्नीस बीस एंड हजार आशी हाँ ये अटो सिल चेन्ज हो क्या क्यों पर ओके हमें सैज नहीं निल क्च करार्जन ओके डकुमेंट सेट आपर क्या एवं डकुमेंट अपने पे गल ना हमें कि आर डकुमेंट सेट आपर पर दरकार से स्क्रीन मुड ओके स्क्रीन मुड हाँ तो स्क्रीन मुड स्क्रीन मुडे जा स्क्रीन मुडे कि आज देखी स्क्रीन मुडे आज कि स्क्रीन मुड हमें कौन थे देखो जो कौन स्क्रीन मुडे आ स्क्रीन मुड आस स्क्रीन मुड हमें पा भिउ थे स्क्रीन मुड तीन टी स्क्रीन मुड देव आज जरा सी एस थ्री फोर फाइव यूज कर सी एस सिक्स आज कि ठीक खेल नहीं तो सी एस थ्री ते कन्फार्म जो से चार्टे स्क्रीन मुड दे आपग्रेड भार्सने तीनटे को ना हो तो तीन टे स्क्रीन मुड आ तीन टी स्क्रीन मुड की क्लिक कर देखने बुझते स्टैंडार्ड स्क्रीन मुडे एवं जो ये जाए फुल स्क्रीन मुडे कि देखो उथ मेनुवार आर जा स्क्रीन मुड फुल स्क्रीन मुड अच्छा इटा से एकदम फुल स्क्रीन मुड एखान बड़ोते अपने कीबोर्डे स्केप बाटन चापले चले जाब फुल स्क्रीन मुड उथ मेनुवार मैं अपने ब्लू कमी नहीं क्या करबें अपने प्रयोजन टुल्सगुलो का मेनुगुल देखते पाए से क्षेत्र में आनी आपनर व्यवहार अनुजाई अपन प्रयोजन अनुजाई अपने को स्क्रीन मुडे क्ज करबें से डिपेंड कर शर्टकाट कि होबोर्डर एफ जो एफ चापबें तक ये स्क्रीन मुड स्टैंड स्क्रीन मुड फुल स्क्रीन मुड फुल स्क्रीन मुड उथ मेनुवार हाँ तो ये चेन्ज हो आनी चेन्ज कर दीते ओके स्टैंडार्ड स्क्रीन मुडे एक क्या आज है कम क्या से देखा धरून हमें एक साथ अनेकगुल फाइल ओपेन करब एज लाइक ओपेन कर लोके एक जिन खेल कर स्क्रीन मुड बोझान क्षेत्र में बोल जो अनेक इमेज नहीं क्ज करब एक साथ तक क्योंकि आपकी स्टैंडार्ड स्क्रीन मुड नहीं क्या करते हैं जमन इटान दिए एखे रखा इटा रखा पशापाशी पशापाशी हमें क्ज करब तो पशापाशी इमेजा एखे आटे आटे आज इटा स्टैंडार्ड स्क्रीन मुड नहीं 
আপনি যদি ব্যবহার করেন তাহলে এরকম আসবে যদি আপনি ফুল স্ক্রিন মোডে নিয়ে যান উইথ মেনু বাট সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে আপনি যে ইমেজটা সিলেক্ট করবেন ধরেন আমি এই ইমেজটা বা এই ইমেজটা নিয়ে কাজ করব তখন আপনি একটা ভিউতে যান ফুল স্ক্রিন মোড উইথ মেনু বারে যান তখন মেনু বার সহ আপনার ওই একটি ইমেজ আসছে দেখুন অন্য অন্য ইমেজ কিন্তু নেই মানে আপনি এই ইমেজ একটা ইমেজ নিয়ে কাজ করবেন ওকে আচ্ছা এখন এখানে দেখুন আমি একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি স্ক্রিন মোড তো হলো স্ক্রিন মোডটা আবার একটু দেখে স্ক্রিন মোডের এখানে আছে দেখেন ফুল স্ক্রিন মোড এটা যদি ফুল স্ক্রিন মোডে নিয়ে যায় তাহলে আশেপাশে কিছু নেই শুধু স্ক্রিনটা থাকবে হ্যাঁ ওকে ওকে তাহলে আমরা স্কিপ দিয়ে এখান থেকে বের হয়ে গেলাম বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা এটাকে স্ট্যান্ডার্ড স্ক্রিন মোডে নিয়ে আসলাম ওকে তাহলে আমরা এখানে আছি এখন একটা বিষয় খেয়াল করে আমরা রেজুলেশন কিন্তু একটু আগে শিখেছি কিন্তু রেজুলেশন ব্যাপারটা আপনাকে ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য এই ইমেজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি ইমেজটা ইম্পর্টেন্ট বলতে আমি যে দেখে দেখাচ্ছি এটা একটু ভালোভাবে দেখলেই বুঝতে পারবেন ওকে একটু ডিটেলস বুঝি আমরা ইমেজ সাইজে যাই আপনি এখন এটার রেজুলেশন আছে থ্রি হান্ড্রেড ডিপিআই আমরা এটাকে করে দিলাম সেভেন্টি টু ডিপিআই দিয়ে ওকে দিলাম এখন দেখুন এটা অল্পতে ফেটে যাচ্ছে হুম অল্পতে ফেটে যাচ্ছে এবং এইখানে দেখুন এই যে প্রত্যেকটা এই যে চার কোনা যেই ডট বা পিকজেল এগুলোকে পিকজেল বলা হয় হ্যাঁ চার কোনা যেই রেক্টাঙ্গুলো যেটাই বলি আমরা তো এগুলোকে পিকজেল বলা হয় ওকে এখন আমরা এখান থেকে বের হই বের হয়ে আবার এটাকে ডকুমেন্ট সাইজে যাই কন্ট্রোল আলটা আই দিয়ে আমরা এখান দিয়ে পঁচিশ বা টোয়েন্টি ফাইভ রেজুলেশন দিলাম তখন দেখুন এটা আরও আগে ফেটে যাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে না বাট এটা যখন আগে ছিল আমরা ব্যাক ব্যাকে যাই এটা যখন ফার্স্টের দিকে ছিল তখন দেখুন এখানে এটা রেজুলেশন দেখুন কোনো শিফট আই দিয়ে আমরা আবার রেজুলেশন দেখি থ্রি হান্ড্রেড ডিপিআই উনিশ বিশ হাজার আশিতে মানে এটা অরিজিনাল সাইজ যেটা ছিল সেটা দেখুন রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড ডিপিআই কত বড় করার পরও ফাটে নেই হুম একটু ফাটে নেই তো এটা হচ্ছে রেজুলেশনের ডিফারেন্স ওকে তো আমরা চলে যাচ্ছি স্ক্রিন মোডটাও শেখা হলো আমাদের এটা হচ্ছে ফুল স্ক্রিন মোড উইথ মেনু বার এটা হচ্ছে ফুল স্ট্যান্ডার্ড স্ক্রিন মোড এবং এটা হচ্ছে ফুল স্ক্রিন মোড উইদাউট এনথি ওকে আমরা বের হলাম এখান থেকে এবার আমরা যাচ্ছি পরবর্তী স্লাইডে হ্যাঁ পরবর্তী স্লাইডে আসে হচ্ছে জুম ইন অ্যান্ড আউট ওকে জুম ইন অ্যান্ড আউট ব্যাপারটাকে নিয়ে আমরা একটু দেখি কি আছে জুম ইন অ্যান্ড আউটে আমরা যখন ফ্রিজ ডকুমেন্ট ওপেন করলাম তখন দেখুন এখানে কিন্তু মেনু বার এখানে আছে টুল বার এখন টুল বার এখানে অনেকগুলো অপশন আছে হ্যাঁ এখানে আছে মুভ টুল দেন আছে সিলেক্ট রেক্টাঙ্গুল মানে এটাকে বলা হয় মার্কিউ টুল এবং বিভিন্ন ধরনের মার্কিউ টুল আছে মার্কিউ টুল আছে আপনি যখন এটা চেপে ধরবেন তখন কিন্তু এখানে সাব যে টুলগুলো এগুলো সব দেখা যাবে এখানেও চেপে ধরুন তখন এটা সাব টুলগুলো দেখা যাবে তো এই টুলগুলো একদম নিচের দিকে গেলে আপনি এইখানে দেখুন এই যে একটা অপশন আছে এটা বললে বলা হয় জুম টুল এটাকে বলা হচ্ছে জুম টুল তো এই জুম টুল দিয়ে আপনি জুম করতে পারবেন এবং জুম আউটও করতে পারবেন ওকে তো আমরা এখন যেটা করব জুম ইন করব জুম ইন করার জন্য আপনি এটাকে সিলেক্ট করে ক্লিক করুন সেই স্থানটা আপনি যে জুম মানে ভিউটাকে বড় করে দেখতে চান জুম করতে চান সেখানে ক্লিক করুন সেই স্থানটি আসবে হ্যাঁ এখানে নিচের দিকে যান এখানে ক্লিক করুন দেখুন ওই স্থানটা বড় হয়ে যাচ্ছে আসতেছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে জুম ইন জুম আউট কোনটা এই কর্নারে দেখুন এখানে আছে জুম আউট এখানে যখন জুম এই যে মাইনাস আর প্লাস মাইনাস মানে কমবে প্লাস মানে বাড়বে তোমার মাইনাসে ক্লিক করে এখন ক্লিক করুন দেখুন জুমটা আউট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে জুম ইন এবং আউট ওকে এখন এই জুম ইন আউটের পরে যে স্লাইডটা আসবে সেটা হচ্ছে আমি জানি টপিক সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট প্যান হ্যাঁ ডকুমেন্ট প্যানটা কি আপনি যেখানে কাজ করতেছেন কাজ করার সাথে সাথে আপনার এই ডকুমেন্টটা একটু মাঝখানে নেওয়া লাগতে পারে ওইখানে নেওয়া লাগতে পারে বা ভিউয়ের আপনার সুবিধার জন্য আপনি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে দেখার জন্য আপনি এই এটাকে বিভিন্ন স্থানে ডকুমেন্টে বিভিন্ন স্থানে আপনি নিতে পারেন সেক্ষেত্রে দেখুন এই জুম ইন আউটের উপরে একটা অপশন আছে এই যে হাতের মতো পাঁচ আঙ্গুল হ্যাঁ এটাকে বলা হয় হ্যান্ড টুল তো এই টুলের সাহায্যে আপনি আসলে এটাকে নাড়াচাড়া করতে পারবেন এখান থেকে এখানে চাপ দিয়ে এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে অথবা এখানে যদি কিছু নাও থাকে শর্টকাট কেউ যদি এটা মুভ টুলে ক্লিক করা থাকে তখন কিন্তু যাবে না এদিকে মুভ করছে না 
যখন আপনি এটাকে ক্লিক করবেন তখন কিন্তু এটা মুভ করবে এরকম হ্যাঁ এখন আমরা যখন স্ক্রিন মোড শিখলাম স্ক্রিন মোডে কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে সেটা তো দেখে নেন সেটা হচ্ছে আমরা ভিউতে গিয়ে যদি স্ট্যান্ডার্ড স্ক্রিন মোডে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এটা প্যান হবে না ডকুমেন্টটা প্যান হচ্ছে না দেখুন হ্যাঁ ডকুমেন্টটা প্যান হবে না বাট এটাকে আপনি ফুল স্ক্রিন মোড উইথ মেনুবার অথবা ফুল স্ক্রিন মোডে নেন তাহলে কিন্তু এটা প্যান হবে